ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸாக ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் காஸ்லாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இது அதனுடைய அப்ளிகேஷன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அண்ட் இன்ஃபினிட்லி லாங் சார்ஜ் ஒயர் ஸோ ஒரு ஒரு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயரில் வந்து சார்ஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டக்டர் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சாரி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இன் அ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபார் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் பார்த்தா மட்டும்தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனா சத்தியமாக புரியாது ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோ லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் சரியா அப்போது எனக்கு ஒரு ஒயர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரின்னு வச்சுப்போம் கேட்டோம் எனக்கு ஒரு ஒயர் இருக்குது ரொம்ப நீளமான ஒரு ஒயர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ஒயரில் ஃபுல்லாக சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டாக ஸோ சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இ ரைட் ஸோ கூலிம்ஸ்லாம் இல்லையா ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலாக நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லாம் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சார்ஜ் இல்லையா ஸோ அந்த சார்ஜிலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி சார்ஜ் இல்லை அதாவது டிஸ்கிரிட் ஃபார்மில் கிடையாது ஸோ நம்ம கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் அதுலேயே இந்த டாப்பிக்கான எல்லா ஃபார்முலாவும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லையா ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இருந்தது ஒரு சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சார்ஜில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தட் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிக்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேபி ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனால் எனக்கு இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் ஃபார்மாக சார்ஜஸ் இருக்குது கண்டினியூஸாக ஃபார்மாக இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே ஒரு சார்ஜ் தான் அப்படின்னு நம்ம பர்டிகுலராக எடுக்க முடியாது இல்லையா எனக்கு எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் ஸோ அப்படின்ற போது நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணவே முடியாது அப்போ எந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா காஸ்லா ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம காஸ்லாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் ஒயர் ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு நான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஹோல் கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்ட்டில் ரைட்டா ஸோ அப்போது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த கண்டக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலராக கேட்டால் ஸோ பெர்பெண்டிகுலராக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் அந்த டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த கண்டக்டருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி காஸ் அப்போது நம்ம காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதுலேயே நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஈக்குவோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஈக்குவோ பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்திருப்போம் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ்னால் ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் ஸோ நம்ம ஈக்வேட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ ஈக்குவலான ரேடியஸ் அப்படின்றப்போ இந்த இடத்துல நான் காஸ்லாவை அதாவது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் இ வெக்டார் டிஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் ரைட் ஸோ அப்போது அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றப்பவே நமக்கு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எனக்கு ஈக்குவோ பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸும் கூட ஈக்குவோ பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நான் எனக்கு எல்லா பக்கமுமே ஒரே மாதிரியான ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கும் எனக்கு
அப்போ இந்த காஸ்ல என்ன சிம்பிளா டிஃபைன் பண்ணது அப்படினா எனக்கு ஈக்குவலான ரேடியஸ் இருக்கணும் ரைட்டா சோ அதுதான் என்னோட கான்செப்ட் அப்போ அழிச்சிட்ட அத நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் அப்ப இந்த இடத்துல பாக்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் செலக்ட் பண்றோம் இங்க ஒரு சார்ஜ் செலக்ட் பண்றோம் வெச்சுப்போம் ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால அப்போ இந்த சார்ஜ் प्रोड्यूस பண்ண கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி இந்த சார்ஜ் प्रोड्यूस பண்ண கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி ரைட்டா சோ இதுதான் நடக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லிருப்பாங்க நமக்கு இங்க ஒரு காம்போனென்ட் இருக்கும் ரைட்டா சோ இத நம்ம சைன் அப்படி சொல்லிருப்போம் அந்த ஓஷா சோட்டா மெத்தட் படி ரைட் அப்போ இது வந்து எனக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கனால எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் फ्लக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எதுவுமே கடையாது அப்போ எனக்கு எங்க நடக்கும் அப்படினா இந்த டைரக்ஷன்ல மொத்தம் தான் இது இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல மொத்தம் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து எனக்கு கன்சூம் ஆகும் அதாவது प्रोड्यूस ஆகும் அப்போ இத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படினா ஒரு இப்போ நான் இங்க r எடுக்கறேன் அப்படினா இதுதான் r அப்படினா அதே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் நான் இங்க ஒரு r எடுக்கறேன் r அப்போ நான் இங்க ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்றேன் ரைட் அதாவது அந்த சர்ஃபேஸ் அந்த ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு இங்கேயும் ஒரே லென்த் இங்கேயும் ஒரே லென்த் இங்கேயும் ஒரே லென்த் ஒரே லென்த் ஏன்னா காஷன் சர்ஃபேஸ் சொல்ல சொல்லக்கூடிய கருத்தே அதுதான் எனக்கு ஈக்குவலான ஏரியா இருக்கணும் ஈக்குவலான ரேடியஸ் இருக்கணும் ரைட் ஸோ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றப்போ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து இப்படி சிலிண்டர் ஃபார்ம் இப்படி ரைட்டா அதாவது ஒரு சார்ஜ் இருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த சார்ஜை சுற்றி ரைட் ஸோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கு இந்த சார்ஜை சுற்றி இந்த மாதிரி ரைட்டா அப்போ நான் இப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு ஈக்குவலான சர்ஃபேஸ் எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலான ரேடியஸ் இல்லையா ஒரே லென்த்து தான் அப்போ எனக்கு ஈக்குவலான ரேடியஸ் இருக்கும்போது நான் இதை ஒரு கம்ப்ளீட் க்ளோஸ்டு பார்த்த இடத்து நான் இந்த காஸ் லெவல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் சப்போஸ் எனக்கு நான் இந்த இடத்த இந்த டிஸ்டன்ஸை ஆறுன்னு இல்லாமல் நான் இந்த இப்படி எடுத்துட்டேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு ரைட் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் நம்ம காஸில் அவ அப்ளை பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ அப்போ காஸில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஈக்குவலான ரேடியஸ் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம சிலிண்டரை கரெக்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா எனக்கு ரேடியஸ் வந்து சேம் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்போம் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ ஏன் லீனியர் சார்ஜ் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டு கண்டக்டர் இல்லையா லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரைட் ஸோ லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் அப்போ கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜ் எல் அப்படின்றது இந்த லென்த்தில் ரைட்டா சப்போ எனக்கு இந்த லென்த்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு அதுதான் டென்சிட்டி அடர்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ரைட் ஸோ இதை நம்ம டோட்டலாக எல்லா பக்கமே நம்ம டோட்டலாக இது இங்கே எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டோட்டலாக எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி எடுப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் நம்ம அதனுடைய விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் எனக்கு இது தான் நார்மல் இது இதுக்கு நார்மல் இதுக்கு இது நார்மல் இதுக்கு இது நார்மல் அதாவது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் நம்ம நார்மல் சொல்லியிருப்போம் அந்த நார்மலை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே போகிறத நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருப்போம் கண்டினியூஸாக பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்குறவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகுது இந்த மாதிரி எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் இந்த நார்மல் உடைய டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் அப்படின்றப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் எனக்கு நார்மலும் அந்த நார்மல் அப்படின்றது என்ன ஏரியா வெக்டார் இல்லையா ஸோ அந்த ஏரியா வெக்டர் எனக்கு அதே டேரக்ஷன் அப்படின்றப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ ரைட் ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி இது பாருங்கள் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் ஆனால் எனக்கு ஏரியா வெக்டர் இந்த பக்கம் ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி அப்போ எ
E vector D A vector. Apo, this is the closed surface overall integral. Uh, integral abdi pave, closed integral abdi pave, nama summation. Tha. So integral abdi na summation closed abdi na in the closed surface le yamanak kuti 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 area yamanak vela select panna na lathe na add panna pora. Ipo idu le na yenda yenda area select panna na papa. One in the bottom le or area va select panna. Adi madri in the top le or area va select panna. In the side le or area va select panna. Nalla governinga in the madri right so in the madri or a circle right or uh, emsha. Paper, huh? One minute, one minute, one minute. Okay, right? Huh? So, in the mother circle, sorry, cylinder, clear, ah, clear, right? So, in the mother, Nadu Lavanda and the conductor, Ipopurion and Agra, in the conductor, Apo in the mother, in the area, choose Panic, Gaussian surface, I've been solitary. Now, in the top of the top, the surface, top surface. In the top of the area vector is perpendicular. Right? So, outer surface is perpendicular. Then, this is the area vector in the direction. If you look at the bottom, we will go to the area vector surface. Now, this is the area vector. Now, let's go. Where is this? This is perpendicular. This is inward. If we define the area vector, it is the surface. Then, we will go to the area Apa itu nuriya area vector ane kira pakok, right? Puri jero kok, lihat. So apa anda pakam pakam bodoh? Inda pakok, area vector, right? So apa? Ada dah, nama inge define pandro, right? So apa? Enak solir pangga. Inda total, right? So total na abdi ada dana pangga lah. So integration, right? So integration e. Ipo anda inda term anda nama magnitude convert பண்ணிக்கலாம் so அப்போ vector வந்து நான் magnitude convert பண்ணம் போது da cos theta right so ஒன்று வந்து top அப்படின் வச்சிப்பமே top plus integral e da cos theta இந்த side எது நான் ஒரு curved surface அப்படின் வச்சிப்போம் curved upon அதாவது இந்த side plus அதை integral e da cos theta இது வந்து என்னது bottom நான் வச்சுப்போம் இது அப்போ இதில பார்த்தியும் அப்படி நான் எனக்கு electric field இப்படியா இருக்கும் போது right so இதில் இருந்து என்ன தெரியது நம்மைக்கு electric field எந்த directionல வருது இந்த directionல வருது இப்படிதான் வருது electric field என்ன இது positive charge radially outward பாருங்க direction நான் note பண்ணிருக்கிறேன் பாருங்க already defined நம்ம இதை எடுத்துக்கலாமே இதை நான் easy சொல்லிடுகிறேன் அப்பு எனக்கு இந்த பக்கம் போது அதையை மாதிரி எனக்கு இதில் area vector அதைய direction so same direction அப்படியின்றப்போ we will have 0 degree இந்த பக்கம் பாருங்க அதையதா எனக்கு இந்த பக்கம் இப்படி வெளிய வருது எனக்கு area vector இந்த பக்கம் வருது அப்படியின்றப்போ இது area vector இந்த பக்கு opposite அப்படின்று நான் 180 எல்தன் ஆனா நமக்கு இங்க பார்த்தியும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே direction அப்படின்றுப்போ இது நான் zero vector அப்படின்லுத்திப்பே இது பாருங்க எனக்கு electric field இந்த direction இப்படி வருது எனக்கு இது இப்படி போது அப்போ 90 அப்போ 90 இங்க 90 ரம்பு சம்பல் இல்லியா அப்போ curved surface இதுதான் நம cos theta, இந்த theta வடைய value வென்ன? 0 cos 0 என்ன? 1 இதில பாரங்க, இது நுடைய value 1 இது நுடைய value பாரங்க, cos 90, top cos 90 என்னது? 0 bottom cos 90, 0 அப்பு எனக்கு இந்த ரெண்டு term வராது எனக்கு மிச்சிடக்கிறட்டம் இது மட்டும் தா which is equal to அந்த electric flux இது so which is equal to அந்த curved path E D A அவளதான் வரும் ஏன் E D A cos theta வரல்ல என்ன cos theta theta வடை value வென்னது எனக்கு 0 cos 0 which is equal to 1 அப்போ இது 1 மிச்சருக்கிறேன் அப்படி எல்லுதியாத்து ரம்பக்கு easy புரிஞ்சிருக்குறானேக்கிறேன் சு அப்போ நமக்கு தெரியும் அல்லையா சு இது வந்து நாம் already we have defined previous time நாம் காசலாலே சொல்லிட்டு 
permittivity right so in the q abindradana charge vand enclosed ipo namu charge close panni vandha vechu closed surface la and the charge and the conductor na place panni irukke and the paper ipo na round ah vechan illa adu right enclosed appo in the charge node value nam already we have defined lambda which is equal to q by l in the lambda abindradana linear charge density appo q which is equal to therefore q which is equal to lambda l அப்ப இந்த q க்கு பதிலா லாம்டா இல்ல நம்ம ரொம்ப ஈஸியா சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாம் இல்லையா அப்ப இந்த டம் எப்படி மாறுது பாருங்க e அப்படிங்கிறது since we have uniform electric field right அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறனால நான் அந்த e ஐ அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் எந்த चेंजेसமே பண்ணல அந்த இன்டகிரல் da so which is equal to இந்த q enclosed உடைய வேல்யூ என்னது லாம்டா l by epsilon not இது ரொம்ப கிளியராக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சர்ஃபேஸ் ஸோ சிலிண்டருடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் நமக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் எல் அப்போ இந்த இ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் திஸ் ரைட் ஸோ நம்ம டூ பை ஆர் எல் லென்த் ஹைட் அப்படின்னு எழுதோம் ஸோ இங்கே நம்ம லென்த் எடுத்துருக்கோம் அப்போ டூ பை அப்போது இன்டூ இல்லை நீங்கள் அப்படியே போட்டாலும் சரி 2 pi r l area surface area which is equal to in the lambda l by epsilon not appo namak enna thevai electric field e which is equal to idha na appadi eludidra idu indha pakkam pochu appadina divide aayidum which is nothing but l idu indha l um indha l um கேன்சல் ஆகிடுச்சு மிச்சர் இருக்கிறது நமக்கு என்ன விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ பை எப்சலா நாட் ஒன் பை ஆர் ஸோ ஜஸ்ட் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இந்த ஆரை மட்டும் நான் செப்பரேட் எழுதியிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே அப்படியே தான் இங்கே பாருங்கள் டூ பை டூ பை இந்த எப்சலா நாட் இந்த லேம்டா அந்த ஆர் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ன இன்ஃபைனைட் லாங் சார்ஜ் ஒயரனுடைய வேல்யூ வந்து இது தான் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் கிடையாது அப்படின்றத நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் ஏன் அப்படின்னு ஓகேவா முடிஞ்சது ஸோ இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆர் கேப் யூனிட் வெக்டார் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் கண்டிப்பாக டவுட் வராது ஏன் டவுட் வராது அப்படின்னா நீங்கள் க்ளோஸ் டு பார்த்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் அது பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட்டே வராது தேங்க்யூ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ரைட் தேங்க்யூ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்